Bukalah mata kami ya Bapak Bukalah telinga kami ya Yesus Bukalah pikiran kami ya Roh Kudus Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus Kasih Pada saat ini kita awali dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan roh kudus kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Tolong kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besar kamu. Teman-teman yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tapi kita sering tidak mengandalkan Dia di dalam usaha-usaha kita. Tanpa disadari, kita sedang melakukan kuasanya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan terus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi... Begitu lelah, sehingga kita tidak lagi berpikir panjang untuk melakukan dosa. Berbagi jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian dan mengampuni segala dosa kita. Ia menyelamatkan saat kita lama terhimpit dosa. Kau Tuhan di Kau berikan hidup yang baru Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku Ku nyatakan kau segalanya Engkau sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus kau segalanya Karena saibmu ku hidup Karena saibmu Bagi setiap kita yang tulus mengakui dosanya, Tuhan telah memberikan anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 11-16. 
Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata di, kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dumbamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus, juru selamat, kami ini Janjimu kau terima kami Walau hina bercela Yang berusaha kau sucikan Kau bebaskan yang lama Tuhan Yesus juru selamat Ini kami berserah Tuhan Yesus Juru selamat, kini kami berserah. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami, dengan kasihmu penuh. Tuhan Yesus, juru selamat. Terhingga kasihmu Tuhan Yesus Juru selamat Tak terhingga kasihmu Tuhan Yesus Juru selamat Tak terhingga kasihmu Tuhan Yesus Juru selamat Tak terhingga Baik sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan biarlah firmanmu itu boleh kami resapi hayati dalam kehidupan kami karena kami percaya firmanmu itu adalah penuntun dalam setiap langkah kami. Dan kami mau Tuhan diatur oleh Tuhan. Hidup kami mengalami harmonisasi yang indah dari Tuhan, sehingga kami boleh menapaki tahun 2021, bahkan menggapai masa depan kami, dengan terus menjaga kehidupan kami, dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Pakailah hambamu yang menyampaikannya, supaya sesuai dengan kehendak dan kebenaran dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan temanya adalah jadi orang muda yang teratur bukan takabur. Ya, nah untuk itu saya mau izin untuk share screen dulu buat kita semua. Iya, <tuh> semoga share screen, share screen lagi, share screen saya kelihatan ya, teman-teman dan bapak ibu saudara sekalian. Oke, jadi orang muda yang teratur bukan takabur, ya. diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian dinyatakan buat kita. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. 
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan per penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, ini yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Dengan tema tadi apa? Menjadi anak muda yang atau menjadi orang muda yang teratur bukan tak kabur, ya. Kalau kabur-kaburan biasanya sering ya, apalagi kalau masa PJJ begini kabur-kaburannya gampang ya. Close video, close mic atau off mic, selesai. That's it. Tapi jangan dilakuin, Bro. Sis, kasihan Bapak Ibu guru sekalian ya. Nggak enak semuanya. Nah, saat ini tema kita mau menegaskan tentang kehidupan orang muda. Saya yakin teman-teman pasti masih usia muda begitu ya. Sama, kita nggak, nggak jauh beda, nggak jauh beda. Ya, muka saya aja yang agak sedikit tua. <laughs> Jiwanya tetap muda. Nah, teman-teman bicara soal uh, orang muda begitu ya. <tuh> Salah satu yang sering muncul ke dalam permukaan ya. Sikap orang muda adalah seperti ini teman-teman. Sikap bodoh amat. Bahkan ada buku yang sempat beredar di salah satu toko buku terkenal begitu ya. Mengatakan membangun sebuah sikap bodoh amat. Waduh. ya Membangun sebuah sikap bodoh amat. Sadar atau tidak seringkali kita sebagai orang muda itu menampilkan kebodoh amatan kita. Alah, kepada orang-orang atau bahkan bagi diri kita sendiri. Bagi diri kita contohnya apa? Ah bodoh amat lah. Diri-diri gue kok. Gue mau ngapain aja terserah. Gue mau pakai baju apa aja terserah. Gue mau mandi terserah, nggak mandi terserah. Nggak gosok gigi terserah, pokoknya semuanya terserah. Bodo amat orang mau mengatain apa. Ini diri gue, gitu ya. Mungkin juga PJJ ini ada yang nggak mandi, ada yang masih belum cuci muka, dan seterusnya. Bodo amat. Jadi dari segi penampilan kita merasa, ah bodo amat lah, gak usah peduliin lah. Hidup-hidup gue, gue feel comfort kok dengan yang seperti ini, gitu ya. Nah, yang kedua juga masih bicara soal diri kita, gitu ya. Diri kita dengan ruangan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada, adalah ruang privat kita, ruang kamar kita. Bodo amat lah, kamar-kamar gue, gue mau ngapain aja terserah. Gue habis makan ciki, gue buang. Gue habis makan uh, mie instan, makan nasi goreng semuanya. Piringnya ditaruh, geletakin aja, terserah. Baju selesai dipakai, ditaruh begitu aja, dilempar. ya Bangun tidur. selimut ah udahlah itu nanti ada yang beresin bodo amat ya jadi kamarnya begini teman-teman kamar bukan kapal pecah ya kalau kapal pecah tenggelam tapi udah bingung antara celana buku bahkan mungkin juga laptop hp itu udah jadi satu aromanya sama <laughs> gitu ya nuansanya sama bentuknya jadi sama ya entah bingung sendiri barangnya di mana dan seterusnya kan apa merasa bodo amat ya Gue nyaman kok dengan kamar gue yang berantakan ini. Gue nyaman dengan barang-barang yang enggak teratur ini. Walaupun katanya secara psikologis yang enggak teratur itu bagi seseorang itu teratur baginya gitu ya. Tapi buat orang lain melihat berantakan ya enggak nyaman, ya pilihan sih. Tetapi lagi-lagi kalau dasarnya adalah sebuah cara bodoh amat, nah ini hati-hati. Gitu ya, ini hati-hati. <tuh> nah, atau juga bodoh amatnya nah ini mulai ke orang lain. Maksudnya apa? asal ngomong teman-teman, asal jeplak kalau kata bahasa Betawi mah, begitu ya, asal ngomong, asal bunyi, dikit-dikit nyeletuk, guru ngomong nyeletuk, ya kalau misalnya onsite gitu ya, lalu orang tua ngomong nyeletuk, ditimpalin aja, mungkin ada sisi baiknya ya, kita berargumen, kenapa nggak nggak boleh gitu ya, tetapi kalau argumennya nggak berdasar, nah ini yang berbahaya, karena apa? Kita merasa bodoh amat. Orang lain sakit hati dengan perkataan kita, ya bodoh amat. Yang penting, gue, gitu ya, gue udah memberikan atau ngucapin apa yang gue pengen ngucapin daripada gue tahan-tahan sendiri, gitu ya. Jadi bodoh amat deh dia mau sakit hati mau enggak. 
Bodo amat perkataan gue itu perkataan yang benar, perkataan yang baik, atau perkataan yang justru malah menyakiti hati orang. Gitu ya. Nah itu dari diri kita. Lalu kemudian makin melebar kita ke orang lain. Ada orang ngomongin kita, ada orang nggak suka dengan kita, maka kita kemudian kayak gini aja. Talk to my head, bodo amat. Whatever you talk, bodo amat. Gitu ya. Terserah lo mau ngomong apa, nih lo ngomong sama tangan gue aja. Gitu ya. Bodo amat deh, lo mau bilang gue jelek, lo mau bilang gue bau, lo mau bilang gue apa kek, ya terserah. Terserah lo, gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan begitu ya. Bodo amat, talk to my head. Ngomong nih sama tangan gue. Lo mau ngomong apa, masuk kuping kanan, kuruh kuping kiri. Terserah. Bodo amat. Ya. Lalu juga masuk lagi ke ranah-ranah sosial media kita. Kita bebas komentar apa aja. Kita bebas mau nge-like, dislike, unfollow, apalagi itu. Blog, dan seterusnya. Apapun itu, media sosial yang kita punya, terserah bodo amat. Ada cewek, eh ada cowok, gebet cewek, ikutin IG follow, apa follow IG-nya. Lalu kita, ah bodo amat, siapa dia? Ya memang sih teman satu sekolah, tapi saya nggak suka dengan dia, bodo amat. Jadi banyak sekali lah contoh-contoh di media sosial yang menunjukkan kita sikap bodo amat. Bahkan termasuk tadi komentar yang asal ngomong, tapi ingat, Hal itu juga bisa berbalik kepada kita. Orang asal ngomong terhadap kita. Nah, yang terakhir juga bodo amat selama PJJ. Ya, nanti PJJ cuma jidat doang, cuma ada gambarnya dibuat burem sengaja, ataupun juga dibuat gelap. ya. Jadi yang kelihatan cuma ya itu, kayak semacam raba-raba gurunya ngeliat, ini siapa, ini murid saya bukan, dan seterusnya. Merasa bodo amat. Guru mau ngomong apa, whatever lah. Ya, guru mau apa? Ngomong apa? Ada HP di samping gue, gue bisa main games, bahkan juga di minimal selalu kemudian main game online di PC, di laptop dan seterusnya. Apalagi PC-nya udah luar biasa supportnya. Nah, teman-teman, spiritualitas bodoh amat atau kebiasaan bodoh amat itu bisa menjadi spiritualitas yang membuat diri kita bukan hanya nggak tahu apa-apa atau merasa nggak ngerasa jadi kehilangan feel terhadap orang lain, tetapi juga justru menjadikan diri kita sebagai orang yang sombong. Atau bahasa tema kita, takabur. Merasa dirinya mulia, merasa dirinya paling oke, okay, merasa dirinya paling hebat, dan kemudian bebas melakukan apa aja. Bebas menjadi diri apa aja, tapi justru malah merugikan orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ini yang ayahab. Ya. Bahaya ayahab. Berpersoalan nih, teman-teman. Mungkin kalau kita mikir, ya terserah ini masa-masa muda gue, gue harus menikmati dengan asik, enjoy, asoy, asoy yahut, dan seterusnya. Tapi kalau itu diterus-teruskan, kalau jadikan kebiasaan lama-lama jadi spiritualitas, spiritualitas itu maksudnya apa? Kalau nggak kayak gitu rasanya bukan kamu, gitu ya. Kalau nggak bodoh amat rasanya bukan kamu, nah ini yang bahaya. Maka dari itu kita mau belajar dari seorang muda juga nih, teman-teman. Namanya Timotius. ya Siapa dia sih? <tuh> Timotius adalah anak didikan Paulus. Pernah suatu kali dia bersama Paulus menulis surat uh, kepada jemaat di Tesalonika dan surat kepada Filemon. Ya, jadi menarik nih. Dia seorang muda yang dipakai oleh seorang Paulus mengabarkan Injil dan <tuh> melayani di Efesus. Nah, ketika dia melayani di Efesus, Paulus lagi di penjara. Jadi nggak ada temannya nih. Timotius sendirian, masih muda sendirian, mimpin jemaat, ya, memberitakan firman Tuhan. Tugasnya berat, ada banyak respons yang tidak baik ataupun juga yang menentang dia. Nah, di sini Paulus menekankan sebuah pesan ataupun juga beberapa pesan yang penting buat Timotius, teman-teman. Jadi, 1 Timotius pasal 4 ayat 11-16 merupakan pesan itu. Pesan Paulus untuk pelayanan Timotius yang masih muda itu. Kenapa sih kok masih muda di banyak dinasehatin oleh Paulus? Supaya apa? supaya nanti hasil yang dia lakukan, yang Timotius lakukan, itu tidak menjadi bumerang buat dirinya. Dan yang terlebih penting dari itu adalah supaya panggilan pelayanan, tugas perutusan sebagai seorang pekabar injil, rasul, anak rasul, ya anak didikan rasul itu dapat terwujud demi kebenaran injil buat orang lain. Jadi tugasnya mulia, tujuannya mulia. Maka dari itu Paulus memesankan nasihat-nasihat yang mulia buat Timotius selagi muda. 
gitu ya. Biasanya kalau udah semakin tua, semakin dikasih tahu semakin susah. Karena apa? Sudah punya pemahamannya sendiri. Sudah punya konsepnya sendiri. Kalau kita debat ayo, tapi kalau masih muda masih bisa pembentukan, masih pencarian gitu ya. Nah, apa sih pesan Paulus buat Timotius? Ini guys. <tuh> Yang pertama adalah jangan ada seorang pun ya bukan bukan masalah itunya, tapi jadilah teladan. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih setia dan kesucian. Kompleks tuh. Lalu yang kedua adalah jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kemampuan yang diberikan jangan dilalaikan apalagi diabaikan. Untuk apa? Untuk merasa bodoh amat tadi itu loh. Gua mampu untuk nyanyi, gua mampu untuk melakukan hal satu dengan yang lainnya, tapi gua merasa bodoh amat kalau ada orang yang butuh pertolongan. Hmm. Ya kan? Nah, gini teman-teman. Maka dari itu, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Itu kata Paulus kepada Timotius. Ini pesannya teman-teman. Panjang ya, tapi sebenarnya ada tiga poin penting di dalam firman Tuhan hari ini buat kita. Yang pertama adalah <tuh> supaya si Timotius tidak menjadi orang yang sombong, orang yang tak kabur, merasa dirinya mulia. Paulus mengingatkan Timotius untuk pertama-tama memiliki yang namanya integritas. Antara tindakan, ucapan, nilai-nilai kehidupan, bahkan nilai-nilai Kristus itu. itu sinkron ibarat puzzle gitu ya ketemu mak plug gitu plug and play ya plug in pas gitu jadi nggak ada tuh yang namanya menyangkali apa yang kita omongin menjilat lu udah sendiri gitu integritas Paulus mau menekankan bahwa kehidupan yang teratur dimulai dengan sebuah integritas antara apa yang dipikirkan dirasakan dilakukan diucapkan dilihat dan semuanya itu yang aduh itu yang pertama-tama Yang kedua adalah membangun spiritualitas. Kehidupan kerohanian gitu ya. Tadi dikatakan membaca kitab suci, mendalami, mengajarinya. Tapi juga berdoa. Me time bersama dengan Tuhan dan seterusnya. Itu adalah cara membuat diri kita teratur. Teratur gimana? Teratur ta, teratur <tuh> supaya Hidup kita nggak cuma mengandalkan logika terus, tapi kemudian nilai-nilai imannya hilang. Keyakinan imannya hilang. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pesannya Paulus adalah untuk menjaga kredibilitas. Trust me. Orang pengen banget ketemu dengan orang yang bisa dia percayai. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah apakah orang itu bisa dipercayai? Apakah kamu bisa adalah orang yang bisa dipercaya? Ini yang menjadi persoalan. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah ya diabaikan oleh guru. Guru kok rasanya cuekin gue ya, gitu ya. Karena apa? Mungkin mereka merasa bahwa kita bukan orang yang kredibel. Yang dikasih tugas, yang dikasih kepercayaan itu nggak pernah memberikan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita nggak pernah melakukan segala sesuatu dengan teratur. Disiplin. Malah tak kabur merasa bahwa, ah, udahlah, cuman guru A, B, C doang yang ngomong, biarin aja. Jadi mereka nggak percaya dengan kalian dan kal- kalian dinilai sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Itu bahaya. Sekarang dunia pekerjaan, dunia kedepannya, trust menjadi sesuatu yang penting. Kalau kalian ke bank dan seterusnya, kalian pasti mencari bank yang bisa dipercaya. Kalian nyimpen duit, kalian ngambil duit, kalian semuanya pengen apa? Pengen sesuatu yang dipercaya. Bank itu terpercaya. Trusted. ya. Bahkan juga kalau beli belanja online kan gitu. Trusted seller. Semuanya. Kita lihat reviewnya. Bagaimana nih toko ini kredibel. Jadi kita mau beli, mau transaksi, pasti barang itu nyampe. Nah, bagaimana kemudian itu ada dalam diri kita? Ya, kredibilitas. Itu yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada teman-teman serta saya. Nah, tema kita. Teratur bukan tak kabur. Kita percaya semua kita pengen memiliki sebuah masa depan yang indah. atau beberapa buah gitu ya baik itu dari segi pendidikan baik itu dari segi karir baik itu dari segi uh, kesuksesan finansial dan seterusnya itu semua dapat diraih ketika kita menjalani keteraturan keteraturan hidup kita dengan konsisten dengan dan dengan baik ya nah bagaimana caranya teman-teman belajar dari pesan Paulus yang pertama adalah mari kita membangun kebiasaan me time dengan Tuhan Ya, me time itu bukan hanya waktu saya, tetapi meditation time. 
Waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Tanyakan Tuhan, maksudmu apa aku hadir dunia ini? Untuk apa? Masa depanku akan kemana? Berikanlah petunjuk. Berikanlah hikmat, kekuatan, kemampuan, dan seterusnya. Bangun me time itu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, belajar juga untuk mengapresiasi hal-hal baik dalam diri sendiri maupun juga yang ada di sekitar kita. Nah ini, menjaga keteraturan adalah kita melihat hal-hal baik di tengah ketidakbaikan yang mungkin muncul gitu ya. Hal-hal negatif entah dalam diri kita, merasa ah gue nggak mampu apa-apa, gue gua mah biasa aja, gue mah apa tuh, gue jelek, gue nggak mampu, gue ini segala macam. Hal jelek dapat kita lihat, tetapi hal baik tidak kita apresiasi. Nah, untuk membangun keteraturan hidup adalah melihat yang baik dari diri kita dan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah, yuk kita melatih dan belajar melakukan yang mungkin tidak kita sukai. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan sesuatu gitu ya, pasti pengennya sesuatu yang kita sukai, betul ya? Saya suka lah makan ini makan itu. Saya nggak suka cuci piring, saya nggak suka bersih bersih. Tapi apa yang terjadi? Apakah hidup kita teratur? Belum tentu. Yang ada ancur-ancuran, gitu ya. Nah, untuk memulai sesuatu yang teratur, teman-teman maka berarti harus menyukai cara-cara untuk hidup kita teratur itu. Baris berbaris, kalau dulu ya, atau pakai seragam dan seterusnya bangun pagi dan seterusnya. Kita nggak suka pengennya bangun siang. Ngapain sih PJJ itu pagi-pagi banget setengah tujuh gitu ya? Jam tujuh malahan. Nah, karena apa? Hidup kita mau dibangun pola yang teratur. Dan keteraturan itu menolong kita, teman-teman. Nah, untuk bisa sampai situ, kita belajar untuk menyukai hal-hal yang tidak kita sukai. Apapun itu jenisnya. Dan yang terakhir, setelah kita belajar menyukai, melatih, mencoba itu semua, konsisten untuk melakukan hal-hal tersebut demi meraih cita-cita. 2021 bukan menjadi tahun yang mudah buat kita. Pandemi masih ada, teman-teman. Hal-hal yang tertunda di 2020 mungkin belum kita capai. Nah sekarang tugas kita adalah konsisten melakukan hal-hal yang baik yang tadi yang kita latih terus-menerus. Gak suka PJJ, nggak suka mukanya kelihatan di kamera, ya itu harus diajalanin teman-teman. Ya, nah ini penting buat kita. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh menegaskan, meneguhkan kita untuk menjaga hidup teratur. Membangun keteraturan, bukan tak kabur, bukan menjadi orang yang bodoh amat, bukan menjadi orang yang nggak peduli apa-apa, tapi menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, mau dibangun oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, dan bahkan mau melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya yakin dan percaya rekan-rekan siswa SMAK 2 Penabur Jakarta pasti memiliki hal ini. Persoalannya adalah kita mau me- me- menggalinya atau enggak? mau membiasakannya atau enggak. Ya, menjaga keteraturan itu. Manfaatnya bukan buat orang lain doang kok, tapi buat diri sendiri. Percaya deh. Percaya. Ya, karena apa? Setiap proses menuju keteraturan itu adalah cara Tuhan membentuk dan mendewasakan kita. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu guru serta rekan-rekan siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan Doa syafaat kita, kita berdoa. Tuhan hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, menegur, dan menghibur kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang teratur, yang teratur di dalam kehidupan beriman kami, dalam kehidupan keseharian kami, baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan, dan seluruh laku kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati, yang konsisten akan kehidupan kami bukan justru menjadi pribadi yang tak kabur atau yang sombong, merasa diri lebih hebat, dan bersikap bodoh amat untuk sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kegiatan belajar-mengajar yang kami lakukan, yang masih kami lakukan secara jarak jauh dari kelas 10 sampai kelas 12. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap Bapak Ibu Guru yang mengajar maupun setiap kami, yang mengikuti pembelajaran meskipun kami lelah, jenuh, ataupun juga bosan, tidak dapat berinteraksi secara fisik. Dan untuk itu Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan, ketenangan batin dari Tuhan, sehingga kami tetap mengikutinya dengan sukacita sebagai bentuk kami menjaga keteraturan hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kelas 12 yang melakukan persiapan untuk ujian-ujian menjelang akhir dari masa 
pembelajaran mereka di tingkat akhir di SMA ini. Kiranya Tuhan yang juga memberkati mereka, mempersiapkan fisik, mental mereka, kesehatan mereka, dan segala sesuatunya untuk bisa mengikuti setiap rangkaian ujian dan dapat memperoleh hasil yang terbaik yang dari Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, para murid, dan orang tua untuk kesehatan kami, agar kami tetap boleh menjaga kesehatan kami di tengah situasi ini, kami tetap menjaga protokol-protokol kesehatan, kami tidak abai dan bahkan tidak lalai dalam memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Dan kami mohon Tuhan agar di tengah pandemi ini, kami yang berjuang oleh karena sakit penyakit yang sudah ada dalam diri kami, maupun juga yang harus kami terima, kiranya itu semua boleh tetap Tuhan pelihara dan Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk PSB tahun 2021 untuk SMAK 2 Penabur Jakarta. Kiranya Tuhan juga yang membuka jalan bagi sekolah ini untuk penerimaan siswa baru dan juga Tuhan menggerakkan para orang tua agar mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di SMAK 2 Penabur Jakarta. Kami percaya Tuhan semua itu adalah cara Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anak di tengah keluarga SMAK 2 Penabur Jakarta. Dan biarlah segenap panitia penerimaan siswa baru boleh tetap bekerja dan juga melayani dengan sepenuh hati dan penuh dengan sukacita dan kami percaya pengharapan dan optimisme dari Tuhan akan boleh Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang dilakukan oleh orang tua kami, dan juga setiap karya-karya yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, segenap tenaga pengajar, pendukung, dan juga setiap kami yang belajar. Biarlah karya-karya itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui itu juga, Nama Tuhan dimuliakan, dan melalui itu kami pun juga memperoleh manfaatnya. Baik itu untuk kebutuhan finansial kami, baik itu untuk peningkatan karir kami, dan lain sebagainya. Terlebih lagi untuk orang tua kami, Tuhan, agar mereka tetap diberikan kesehatan dalam menjalankan pekerjaan mereka, kegigihan, dan mereka tetap diberikan berkat yang cukup dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini, Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19, di mana rencana vaksinasi yang sudah berjalan tahap-tahap awal dan juga akan diberlangsungkan di beberapa daerah untuk ke beberapa <tuh> kelompok masyarakat, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, melindungi, dan juga menyertai setiap prosesnya. Dan biarlah proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar, dan itu menjadi jawaban untuk kami bisa memasuki dan juga menjalani kehidupan yang baik di tahun 2021 ini. Tuhan berkatilah segenap jajaran pemerintahan dan juga setiap kami warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi, bukan justru malah melakukan aksi-aksi yang memecah belah dan membuat proses-proses penanganan COVID-19 ini menjadi tertunda, bahkan gagal. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami juga mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan, karena kami percaya semua itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Kristus dan kuasa roh kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudari, marilah bergandengan tangan dan bersama-sama saling mendukung sebagai satu komunitas yang berani berubah dan menjadi dampak bagi diri sendiri serta orang lain. Dan untuk itu, marilah kita menaikkan pujian Lingkupiku sebagai lagu pengutusan kita menjalani kehidupan ini.
Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.